तो प्रथम प्रश्न कम्पिटर नेटवर्क की कम्पिटर नेटवर्क हल एम एक व्यवस्था जाते दुई बा अत्यधिक कम्पिटार एक साथ जुक्त था डेटा कम्युनिकेशन जो दुई बा अत्यधिक डिवाइस कम्पिटार के परस्पर संयुक्त कर पद्धति कम्पिटार नेटवर्क बला विश्वव्यापी विस्तृत इंटरनेट हे पृथ्वी बृहतम कम्पिटार नेटवर्क और कम्पिटार नेटवर्क मूलत तीन उपादान थे एक हलो एप्लीकेशन सफ्टवेयर नेटवर्क सफ्टवेयर और नेटवर्क हार्डवेयर हमारे एक नेटवर्क तरीके ये तीनटे विषय अवश्य लागे एक हल कि एप्लीकेशन सफ्टवेयर नेटवर्क सफ्टवेयर और कि नेटवर्क हार्डवेयर ये तीन टाइम मिले कि एक नेटवर्क तैरि है और एप्लीकेशन सफ्टवेयर नेटवर्क एप्लीकेशन सफ्टवेयर बोलते कि बोझा नेटवर्क एप्लीकेशन सफ्टवेयर बोलते कम्पिटर एप्लीकेशन बोलते विशेष धरण कम्पिटार प्रोग्राम के बोझा जा मानुषर को विशेष धरण काज सम्पादन सहायता करें जमन विभिन्न सफ्टवेयर यूज करी उन्डोज माइक्रोसफ्ट अफिस जी बल एडोबिल स्टेटर जी यूज करी ना क्यों हमें सबगल के एप्लीकेशन सफ्टवेयर एप्लीकेशन सफ्टवेयर छाड़ा क्योंकि हमें कख डेटा ट्रांसफार व नेटवर्क संघटित करते पर अब नेटवर्क सफ्टवेयर लागे तो नेटवर्क सफ्टवेयर हे कतगुल प्रोग्राम समि जहाँ नेटवर्क व्यवहार नियम व प्रोटोकल व्यवस्था करे यार भित एक कम्पिटार और एक कम्पिटर साथ तथ्य आदान प्रदान कर सो नेटवर्क सफ्टवेयर की अवश्य कम्पिटर नेटवर्क सबसे गुरुतपूर्ण उपादान मध्य एक आर कि नेटवर्क हार्डवेयर तो जिसब बौद्ध जंत्रांश व उपादान एकाधिक कम्पिटार के संयुक्त कर तक कि नेटवर्क हार्डवेयर बोले एर मध्य दो गुरुतपूर्ण उपादान हलो कम्पिटारे सीगनल बहनकारी ट्रांसमिशन माध्यम ए नेटवर्क एडाप्टर नेटवर्क एडाप्टर ट्रांसमिशन माध्यम और नेटवर्क सफ्टवेर मध्य जुगसूत्र स्थापन कर सो ये तीनटे पार्ट अवश्य भलोक माथा रखते हैं तीनटे पार्ट मिले है कि हमारे नेटवर्क की बल्लम नेट एप्लीकेशन सफ्टवेयर मास्ट भी लागे एप्लीकेशन सफ्टवेयर सेकेंड कि नेटवर्क सफ्टवेयर नेटवर्क सफ्टवेयर लागे जे नेटवर्क माध्यम जे सफ्टवेयर व्यवहार करके एक एक्टर साथ नेटवर्क कानेक्ट करते पर थार्ड की लागे नेटवर्क हार्डवेयर हार्डवेयर छाड़ा तो कखई किचु सम्भव नए ओके तो परवर्ती टपिक नेटवर्क उद्देश्य क्या आसले नेटवर्क उद्देश्य हलो तीन और एर मध्य सब चे बड़ो उद्देश्य हलो हार्डवेयर रिसोर्स शेयर करा एक अफिशे पाँच ट कम्पिटार जो पृथक पाँच ट प्रिंटार सेट आप करार परिवर्ते कम्पिटारगुलर समन्वय एक नेटवर्क तैयारी एक प्रिंटार नेटवर्क के संयुक्त कर ले नेटवर्क अधीनस्थ सकल कम्पिटार की प्रिंटार व्यवहार करते ही बला है हार्डवेयर रिसोर्स शेयर और सबसे बड़ विषय जो तुम्हें बीजे कम्पिटर नेटवर्क के उद्देश्य की जो एक कथा बताते चाहिए तेल मेन उद्देश्य हलो कम्पिटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य हे आसले व्यवहारकार परस्पर मध्य कम्पिटार रिसोर्स के भागाभागी व्यवहार करा तुम्हारा पाँच जन स्टूडेंट छाँ पाँच जन स्टूडेंट एक प्रिंटार एक ही मैसे थको एक ही बासा थको तेल कि तुम्हारा पाँचजें पाँचा लैपटप व्यवहार करो जी एक प्रिंटार यूज करते पर ओटाई हलो कि एक्चुअलि कम्पिटार नेटवर्क ओके और ये हलो कि रिसोर्स शेयर तो जो तुम प्रिंटार शेयर करो तक बला कि हार्डवेयर कम्पिटर नेटवर्क क्षेत्र में रिसोर्स शेयर कर सब चे गुपूर्ण टपिक तरह की सफ्टवेयर रिसोर्स शेयर तो सफ्टवेयर रिसोर्स शेयर की सफ्टवेयर रिसोर्स शेयर हलो नेटवर्कभुक्त कम्पिटारगलो एके अपर सफ्टवेयर व्यवहार करते पर जमन धर जो को नेटवर्के आठ टी कम्पिटार आए हाँ एक नेटवर्क तैरि कर जैसे आठ टी कम्पिटार आए एगुल प्रत्येक जो एक ही सफ्टवेयर केंार दरकार नहीं एक जन जस्ट एक सफ्टवेयर कई एक क्षेत्र एक सफ्टवेयर कई नेटवर्क संयुक्त सकल कम्पिटर जो कि व्यवहार करा जाए आसले कि नेटवर्कभुक्त कम्पिटरगुलो तेज़ सफ्टवेयर खरच कमे आनते तुम्हारा पाँच जन बंधु मिले एक सफ्टवेयर कई क्योंकि क्षाटा हो जाए ये हलो कि नेटवर्क सफ्टवेयर रिसोर्स शेयर सिसटेम तर कि हार्डवेयर रिसोर्स शेयर हार्डवेयर रिसोर्स का क्यों शेयर कर जमन कम्पिटर नेटवर्क मध्यमे हार्डवेयर रिसोर्स शेयर कर प्रतिष्ठान खरच करान सम्भव तपर कि होते इनफरमेशन रिसोर्स शेयर कम्पिटर नेटवर्क मध्यम एक ही प्रतिष्ठान विभिन्न शाखार मध्य तात्निक तथ्य आदान प्रदान कर द्रुत और सहजे क्या सम्पादन करा जाए जो हमें नेटवर्क मध्यम एक प्रतिष्ठान इनफरमेशन अन्य इनफरमेशन पास करते पर तक वही नेटवर्क व्यवहार की इनफरमेशन शेयरगुल्लो खूब इजिली हो जाए तो ये हलो कि नेटवर्क इनफरमेशन रिसोर्स शेयर सिसटेम जमन एक अफिशे कम्पिटरगुल समन्वय एक नेटवर्क तैयारी एके अपर खूब सहजे इनफरमेशन तथ्य आदान प्रदान करते कि दौड़ा दौड़ी करार को प्रयोजन है ना एक जैगा नेटवर्क आवता दिन थे कि सकल कम्पिटर साथ जोाजोग करा जाए ये हलो कि इनफरमेशन रिसोर्स शेयर ओके और कम्पिटर नेटवर्क प्रकार भेद की कम्पिटर नेटवर्क प्रकार भेद देखो ये हमें जो एक चार्ट लिखे रेखे जो कम्पिटर नेटवर्क प्रकार भेद हलो नर्माली मालिकाना भित्ती एक प्रकार भेद क्लसिफिकेशन आए और एक क्लसिफिकेशन हल कि सार्विस प्रधान व नियंत्रण भित्ती है तो मालिकाना भित्ती नेटवर्क दुई प्रकार सारा जीवन नेटवर्क की प्राइट एट की पब्लिक और जी बोलो सार्विस प्रधान और नियंत्रण पर भित्ती कर सार्विस दीब और कारा नियंत्रण कर भित्ती अब तीन भागे भाग करा जाए कि पेयर टू पेयर कानेक्शन मैंने एक शुद्म डिडेक्ट कानेक्शन है क्लायेंट सार्वर नेटवर्क क्लायेंट सार्वर नेटवर्क जैसे एक मेन सार्वर थक 
ওইখান থেকে কি বাকি সবাই সব ক্লায়েন্টরা কি করবে ওই সার্ভার হতে ডেটা নিবে বা ডেটা কানেক্ট করবে ঠিক আছে তো এটা হলো কি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক তার মানে ক্লায়েন্ট সার্ভার কি একটা কন্ট্রোলার থাকবে একটা সেন্ট্রাল থাকবে ওকে তারপর হাইব্রিড হাইব্রিড কি হাইব্রিড হলো পেয়ার টু পেয়ার এবং ক্লায়েন্ট সার্ভার দুইটা সমন্বিত একটা নেটওয়ার্ক সিস্টেম তার নাম কি হাইব্রিড তাছাড়া ভৌগোলিক বিস্তৃত উপর ভিত্তি করে কিন্তু নেটওয়ার্কে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ল্যান ম্যান প্যান ওয়ান ক্যান ঠিক আছে সবগুলি কিন্তু ভৌগোলিক বিস্তৃত উপর ভিত্তি করে ক্লাসিফাইড করা ওকে তো প্রশ্ন মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিষয়টা কি মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হলো সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংস্থার মালিকানাধীন নেটওয়ার্কের প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলা হয় ধরো যে আমি যদি একটা প্রতিষ্ঠান করি এআইসিটি এআইসিটি যদি একটা নেটওয়ার্ক খুললে চালু করে তো ওইটা হবে কি একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এখানে কিন্তু সবাইকে আমি উন্মুক্ত করে দিব না আর যে কেউ ইচ্ছা করলে কি এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবে না আমি যাদেরকে অ্যাক্সেস দিব শুধুমাত্র তারাই ওই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবে আর এই ধরনের নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অত্যন্ত মজবুত থাকে এবং ট্রাফিক সাধারণত কম থাকে এখানে ট্রাফিক বলতে যে রাস্তাঘাটে বাস জ্যাম ট্রাফিক জ্যাম এটা না এখানে আসলে পাবলিকের কানেকশন অথবা কানেকটিভিটি কেমিন করা হয় ওকে যেমন বিভিন্ন ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অথবা একটি সংস্থার ইন্টারনেট এটা হলো কি এটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আর পাবলিক নেটওয়ার্ক কি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় তবে যে কেউ চাইলে কি অর্থের বিনিময়ে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে যেমন ধরো যে মিলিনিয়াম নেটওয়ার্ক অথবা তোমরা যে ইন্টারনেট নেট কানেকশনগুলো ইউজ করে এগুলো কি পাবলিক নেটওয়ার্ক যে কেন পাব যে কোনো পাবলিকে এই নেটওয়ার্কের সাথে কী হতে পারে কানেক্ট হতে পারে যেমন বিভিন্ন মোবাইল ফোন কিংবা টেলিফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম অথবা ইন্টারনেট এগুলো হলো কি পাবলিক নেটওয়ার্ক ওকে সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ভিত্তি করে নেটওয়ার্কের ক্লাসিফিকেশন কি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক আর কি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক আর এটা কি হলো কি পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কটা কি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কটা হলো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক হলো এটি একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মডেল যা সার্ভার কম্পিউটার এবং কিছু টার্মিনাল অথবা ক্লায়েন্ট কম্পিউটার সমন্বয়ে গঠিত এই নেটওয়ার্কিং মডেলে সকল ধরনের প্রসেসিং এবং নিয়ন্ত্রণ সার্ভার কম্পিউটার দ্বারা সম্পন্ন হয় মানে একটা সার্ভার কম্পিউটার থাকবে যে কি সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সার্ভার কম্পিউটার একটি বিশেষায়িত কম্পিউটার যা নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং নেটওয়ার্ক পরিচালনার মতো সকল কার্য সম্পাদন করে এটি নেটওয়ার্কের রিসোর্সসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নেটওয়ার্কের অন্যান্য কম্পিউটারগুলোকে সেবা প্রদান করে অপরদিকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলো কি সার্ভার থেকে রিসোর্স ব্যবহার করে বা সেবা গ্রহণ করে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে সার্ভার বেসড নেটওয়ার্কও বলা হয় এটা কিন্তু এমসিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর তার মানে কি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কি একটা কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক একটা কেন্দ্রীয় ডিভাইস থাকবে যে কি সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে কি সকল সার্ভিস প্রোভাইড করে কি কাদেরকে ক্লায়েন্টদেরকে তো ক্লায়েন্ট এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আবার দুইটা ভাগ ক্লাসিফাইড করা হলো একটা হলো কি সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক আর একটা হলো কি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক মানে ক্লায়েন্ট সার্ভারের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই দুইটা ক্লাসিফাইড হলো একটা সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক আর একটা কি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক তো সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক কি সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্কে এক বা একাধিক ক্লায়েন্ট সমূহ সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে সংযুক্ত থাকে মানে কি ক্লায়েন্টরা সরাসরি যদি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে তাকে বলবো আমরা সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার এবং কিছু টার্মিনাল বা ক্লায়েন্ট নিয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সার্ভার কি সকল প্রসেসিং এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে থাকে এই টাইপের নেটওয়ার্কে বলবো কি আমরা সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক ওকে আর ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কে কী হবে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক হলো মেন ফ্রেম সার্ভার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত অন্যান্য সার্ভারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মেন ফ্রেম যে মেন সার্ভার থাকবে একটা এবং এর সাথে অনেক আরও কতগুলো সাব সার্ভার থাকবে বুঝতে পারছো ওই মেন যে নেটওয়ার্কটা বা মেন যে সার্ভার নেটওয়ার্কটা সে কী করবে সাব নেটওয়ার্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্লায়েন্ট কিন্তু সরাসরি ওই মেন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয় না তার ক্লায়েন্টরা কী হয় সরাসরি যে সাব সার্ভার যেগুলো বললাম ওই মেইন সার্ভারের সাথে যে সার্ভারগুলো কানেকশন থাকে ওই সার্ভারের সাথে যারা কানেক্ট করতে পারে এবং ওই সাব সার্ভারগুলোকে কারা কারা নিয়ন্ত্রণ করে মেইন সার্ভার ঠিক আছে তো ক্লায়েন্ট সার্ভার কম্পিউটারগুলো তাদের নিজস্ব ডেটা প্রক্রিয়া করে এবং মেইন ফ্রেমে সর্বশেষ আপডেটগুলো প্রেরণ করে কিছু প্রসেসিং মেইন ফ্রেম সার্ভার কম্পিউটার দ্বারাও সম্পন্ন হয় ওকে তো এটা হলো কি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক সিস্টেম ওকে তারপর পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কটা কেমন পেয়ার টু পেয়ারের নেটওয়ার্কটা হলো এই ধরনের নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো সার্ভার ব্যবহৃত হয় না এবং প্রতিটি নোট একই সাথে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার উভয় হিসেবে কাজ করে কেবল পেয়ার টু পেয়ার এই ধরনের নেটওয়ার্কে
তোমাকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে যে ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লিখো তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি কি করবে এখানে যে আমরা একটা চার্ট লিখে রেখেছি যে কি কি তোমাকে লিখতে হবে এগুলো জাস্ট দেখলি হবে তুমি জাস্ট কি করবে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারো ভিডিওটা পজ করে অথবা তুমি চাইলে ভিডিওটা পজ করে এগুলো খাতায় লিখে রাখতে পারো যে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এবং পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য এটা আহমর কিছু না যদি প্রশ্ন পরীক্ষায় করে তাহলে সর্বোচ্চ দুই নম্বর জন্য প্রশ্নটা করা হবে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এবং পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য অলরেডি কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের চেয়ে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কি বেশি স্থিতিশীল ওকে এটা বেশি স্থিতিশীল আর পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক কি কম স্থিতিশীল ওকে এটা জাস্ট একটু মাথা রাখলে হবে তুমি যদি একবার দেখার চেষ্টা করো মন্দে তাহলে অবশ্যই এটা ভালো করে পারবে আমি আশা করি ওকে পরবর্তী টপিক হাইব্রিড নেটওয়ার্কটা কি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক তো হাইব্রিড তো হাইব্রিড এই হাইব্রিডের সাথে কোনো তুলনা নেই যেমন হাইব্রিড কি নিজস্ব কোনো জাত না মেন কথা সেটা তো হাইব্রিড নেটওয়ার্ক হবে এখানে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক এবং ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক যেটা বললাম ওই দুইটা নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে তাকে বলবো কি আমরা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক সো এটা আহামরি কিছু না আমি আশা করি তোমরা বিষয়টা পারবে ওকে হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সুবিধা এবং হাইব্রিড নেটওয়ার্কের কিছু অসুবিধাও আছে সুবিধাগুলো কি ক্লায়েন্ট সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনটি এখনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থিত এবং পরিচালিত হয় এটা হচ্ছে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক আর ব্যবহারকারী তাদের কম্পিউটার রিসোর্সের লোকাল অ্যাক্সেস নির্ধারণ করতে পারেন ব্যবহারকারী কি নিজেই এটা অ্যাক্সেস নির্ধারণ করতে পারবেন কে আসলে অ্যাক্সেসগুলো দিবে রিসোর্সের ওকে ওয়ার্ক গ্রুপগুলো নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সহায়তা ছাড়াই রিসোর্স সমূহ পরিচালনা করতে পারে আর হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো ব্যবহারকারী একাধিক পাসওয়ার্ড মনে রাখার প্রয়োজন হতে পারে কারণ হাইব্রিড যদি কখনো এই নেটওয়ার্কের জন্য কখনো ওই নেটওয়ার্কের জন্য এটা সমস্যা হয় ফাইলগুলো নকল বা ডুপ্লিকেট করা যায় এবং কম্পিউটারগুলোর মধ্যে শেয়ার করা ফোল্ডার এবং সার্ভারের ফাইলগুলো ওভার রাইটেড পরিবর্তন করা যায় আর ওয়ার্ক স্টেশনের সংরক্ষিত ফাইলগুলো কি ব্যাক আপ থাকে না এই ব্যাক আপ না থাকাটা হলে কি এটা হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর ভৌগোলিক বিস্তৃত অনুসারে যদি বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ক্লাসিফিকেশন দেখতেছ তাহলে হলো যে এখানে অনেকগুলো হয় যেমন কি বলছিলাম প্যান ল্যান ম্যান ওয়ান ক্যান অনেকগুলোই হয় তো প্যান পরীক্ষা কিন্তু এম সিকের জন্য তোমাকে যে বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় প্যানের পুনরূপ কি প্যানের যে পুনরূপ হলে কি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাকে জিজ্ঞেস করার পরীক্ষা যে প্যান কি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কোনো ব্যক্তি নিকটবর্তী বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে প্যান বলে আর পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নর্মালি কয় ধরনের হয়ে থাকে নর্মালি দুই ধরনের হয়ে থাকে কি একটা হলো ওয়ার্ড পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর কি ওয়ারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ওয়ারলেসের মাধ্যমে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সেট করতে পারো আবার কি তারের মাধ্যমে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারো তো ওয়ারলেস এর বিষয়টা কেমন বা ওয়ারলেস এবং ওয়ার্ড পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কটা কেমন হয় ওয়ারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কেবল ওয়াইফাই ব্লুটুথের মতো ওয়ারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা যায় এটি একটি নিম্ন পরিসরের নেটওয়ার্ক তার বিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েব ও ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয় যদি তোমার যে পার্সোনাল নেটওয়ার্কটা এটা যদি তার বিহীন হয় যেমন ওয়াইফাইয়ের হয় বা ব্লুটুথের হয় তারা এটাকে বলবো আমরা ওয়ারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর যদি তোমার তারের মাধ্যমে হয় পাঁচজন ব্যক্তির সাথে তুমি তারের মাধ্যমে কমিউনিকেট করে নেটওয়ার্ক তৈরি করো তাহলে তাকে বলবো কি আমরা ওয়ার্ড পার্সোনাল নেটওয়ার্ক ওকে তাহলে দেখো আর ল্যান্ড কি তাহলে ল্যান্ড হলো এখানে পরীক্ষা কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করা হবে যে ল্যান্ডের পুনরূপটা কি ল্যান্ড মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সাধারণত দশ কিলোমিটার বা তার কম পরিসরের জায়গার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যা কম্পিউটার বা অন্য কোনো পেরিফেরাল ডিভাইস আবার এখানে প্রশ্ন পেরিফেরাল ডিভাইসটা কি এটা খুব ভালো করে একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করো পেরিফেরাল ডিভাইস কি যদি তুমি পেরিফেরাল শব্দটা প্রথম জেনে থাকো তাহলে গুগল করতে পারো দেখো সব কিছু আমাদের ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকো না তুমি পেরিফেরালটা একটু গুগল করে দেখো পেরিফেরাল ডিভাইস কি কারণ এম সিকের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পেরিফেরাল ডিভাইস কারা যেমন প্রিন্টার সংযুক্ত করে কি যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে কি আমরা কি বলবো ল্যান্ড এছাড়া একটি বিল্ডিং বা পাশাপাশি অবস্থিত দুই তিনটি বিল্ডিং ডিভাইসগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করলে তাকে আমরা কি বলবো ল্যান্ড তাহলে তোমাকে কিন্তু এম সিকে প্রশ্ন করতে পারে যে একটা বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণটাকে আমরা কি ধরনের কী বলবো এটাকে প্যান ল্যান ম্যান ওয়ান ক্যান এটা অপশনগুলো আসে যে একটা বিল্ডিং সম্পূর্ণ যদি একটা নেটওয়ার্কে আওতা দিন থাকে তাহলে এটা কোন ধরনের নেটওয়ার্ক এটা কি অবশ্যই ল্যান্ড মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এটি সাধারণত স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বড় কোনো অফিসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কের ক্ষে
কারণ এটি হাব নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ইথারনেট কেবলগুলোর মতোই সস্তা হার্ডওয়্যার নিয়ে নির্মিত তো অনেক ইজিলি তৈরি করা যায় এটা হলো কি ল্যানের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ যে এটা কি খরচ কম তারপরে তোমার হার্ড ডিস্ক ডিভিডি রম এবং প্রিন্টারের মতো কম্পিউটার রিসোর্সগুলো কি ল্যান শেয়ার করতে পারে ফলে এটি কি হার্ডওয়্যার ক্রয়ের বেগে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এইটা কি ছিল আর একটা বড় অ্যাডভান্টেজ যে ল্যানের যে ইজিলি আমরা প্রিন্টার অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো আছে এগুলো ইজিলি কি শেয়ার করতে পারি আর নেটওয়ার্কের ডেটা কি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে স্থানান্তরিত এই তিনটা পয়েন্টও যদি তুমি ভালো করে মাথায় রাখো তাহলে কিন্তু লেনের অ্যাডভান্টেজগুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি এক্সপ্লেন করতে পারবে আর তার চেয়ে তুমি মনে হচ্ছে লিখতে পারো যে কেবলমাত্র এক জায়গায় ডেটা পরিচালনা করা সহজ হয় যা ডেটা আরও সুরক্ষিত করে ফেলে তার মানে কি ডেটা সিকিউরিটি অনেক বেশি থাকে কি ল্যানের ক্ষেত্রে ওকে আর লেনে কি অসুবিধা আছে হ্যাঁ লেনে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কিছু অসুবিধা আছে যেমন লেনে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ার করার কারণে প্রকৃতপক্ষে খরচ বাঁচবে তবে ল্যান ইনস্টল করার প্রাথমিক বেটি কি যথেষ্ট বেশি কারণ ল্যান এখানের থেকে কেবল টেবল থাকে তো এই জন্য বিষয়টা প্রবলেমেস্টিক হয়ে যায় আর ল্যানের অ্যাডমিন প্রতিটি ল্যান ব্যবহারকে ব্যক্তিগত ডেটা ফাইলগুলো চেক করতে পারে সুতরাং এটি গোপনীয়তা নিশ্চয়তা দেয় না তো ল্যানের কি সমস্যা হলো কি যে প্রাইভেট পাইরেসি একটা বিষয় থাকে এটা আসলে থাকে না ওকে বুঝতে পারতেছ বিষয়টা অ্যাডমিন যদি ল্যানের কেন্দ্রীয় ডেটা নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে অনুমোদিত ব্যবহারকারীর একটি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারে তাহলে বুঝতে পারতেছ মেন প্রবলেমটা কোন কোন হতে পারে তো যাক ল্যান যারা ব্যবহার করে তারা অবশ্যই কি এই সিকিউরিটিটা রেখেই তারপর কি ল্যানের কাজ শুরু করে ওকে আচ্ছা তারপর ক্যান কি ক্যান বিষয়ে আমি বললাম আমি ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক তোমাকে জাস্ট এম সিকির জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক যা আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে ফেলেছি যে আমরা বলতে পারি কি ক্যান কি মোটামুটিভাবে ল্যানের একটা শাখা সো এটা নিয়ে টেনশন কিছু করার কারণ নাই জাস্ট ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক যদি তোমার প্যানটা যদি ক্যাম্পাসের হয় তাহলে আমরা কি বলবো কি ক্যান ওকে তারপর দেখো ম্যান কি ম্যানের পুনরূপটা তোমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন করা হতে পারে ম্যান কি মেট্রিপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক এটা মাথায় রাখবো মেট্রিপলিটন কি একটা ফোরা শহর মানে একই শহরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত তাই কি বলবো আমরা ম্যান আর এখানে দেখো একটা বিষয় আমি লিখে রেখেছি যে একটি ল্যানের থেকে বড় এলাকা বিস্তৃত নেটওয়ার্ক যা একটি শহরে বিভিন্ন ল্যানের সংযোগে হতে পারে এক্ষেত্রে একাধিক ল্যানকে সংযুক্ত করার জন্য ফাইবার অপটিক কেবল ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করে মানে অনেকগুলো ল্যানকে একসাথে সংযুক্ত করে কি একটা যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করে তাই আসলে কি ম্যান ওকে তাহলে বুঝতে পারছো ম্যানের এরিয়া ল্যানের চেয়ে অনেক বেশি নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে কি আমরা কি রাউটার সুইচ ব্রিজ হাব তার মানে এগুলো কি যে একটা ল্যান থেকে আরেকটা ল্যানের যে কানেকশন এই কানেকশনের জন্য কি এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় সো এই ডিভাইসগুলো নিয়েও আমরা কিন্তু পরবর্তী ভিডিওতে ডিটেলস কথা বলবো ওকে তারপর দেখো ম্যানের বৈশিষ্ট্য এবং ম্যানের কোনো সুবিধা সমূহ কি ম্যানের বৈশিষ্ট্যকে এখানে যে বিষয় দেখতে পাচ্ছ সর্বাধিক পঞ্চাশ কিলোমিটার শহর যদি কি বিস্তৃত হয় তার মানে এম সিকে যদি তোমাকে প্রশ্ন করে একটি সম্পূর্ণ শহরকে যদি আমরা নেটওয়ার্কের আওতা দিন নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের কোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম সেট করতে হবে অবশ্যই ম্যান ওকে তো ম্যানের বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু ম্যানের সুবিধা হিসেবে কাজ করে যেমন ধরো যে এর বিস্তৃতি প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার তার মানে বিশাল এরিয়া এবং এর কানেক্টর হিসেবে কী ব্যবহার করা হবে অপটিক ফাইবার কেবল আর অপটিক ফাইবার কেবল কি ডেটা ট্রান্সফার রেট কি অনেক বেশি এটা আসলে সবচেয়ে বড় একটা অ্যাডভান্টেজ ধরতে পারো ম্যানের ক্ষেত্রে ওকে তো নেক্সট কী বলতে চাচ্ছি ওয়ান কি তো ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে তোমাকে এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু এমসিতে প্রশ্ন করা হয় এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে ওয়ান কি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড মানে কি এখন কি শহর না তার মানে কি একটা একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশ কানেকশন নিয়ে কথা বলতে পারে অথবা একটা শহর থেকে আরেকটা শহরকে কানেকশনের চিন্তা আপনার হলে কি এটা ওয়ান হতে পারে যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অনেক বড় ভৌগোলিক বিস্তৃতি জুড়ে থাকে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে এ নেটওয়ার্কের সাহায্যে একটি দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত ল্যান বা ম্যান বা অন্য কোনো কম্পিউটার ডিভাইস এ নেটওয়ার্কের সংযোগ থাকতে পারে ঠিক আছে যে কোনো কিছু বিষয় কি এই নেটওয়ার্কের সংযোগে বা এই নেটওয়ার্কের আওতা দিন থাকতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়ানের উদাহরণ হলো কি ইন্টারনেট ইন্টারনেট হলো কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়ান মানে সবচেয়ে বড় ওয়ান মানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় উত্তম উদাহরণ কি ইন্টারনেট এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আমাদের সো ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের উদাহরণগুলো কী হতে পারে এখানে আমি কয়েকটা উদাহরণ দেখে রাখছি তুমি মানে কি বুঝতে পারবো যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক কোন কোন সেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে বুঝতে পারতেছ ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তার মানে কি বিশাল বিশাল ল্যান্ডকে আমরা কানেক্ট করে কি তোমার এই যে ও